Después de tres años de espera, la NFL vuelve a nuestro país, ya que el próximo lunes por la noche el Estadio Azteca recibirá a los Cardinales de Arizona enfrentándose a los 49 de San Francisco en un encuentro de dos rivales divisionales de la División Oeste de la Conferencia Nacional y este partido tiene muchas implicaciones de postemporada y de eso vamos a hablar en este video y dar un previo y análisis del encuentro. Vamos a iniciar primero hablando del equipo de San Francisco que está teniendo una, una temporada complicada ya que al inicio en la semana número 2 se lesionó su coreback titular que era Trey Lance y por eso tuvieron que activar su plan B que era poner a Jimmy Garapolo pero aún así tienen marca de 5-4 y aún pueden salvar su temporada Christian McCaffrey es eh, la pieza fundamental de este equipo hicieron un intercambio por él hace algunas semanas desde las Panteras de Carolina y su llegada ha impactado muy bien al equipo ya que va a ser una muy buena mancuerna con el Aya Mitchell que es un gran corredor también pero McCaffrey es uno de los mejores corredores en la liga no solamente te puede correr también te puede recibir eh, pases te puede hacer muchas cosas que es un gran corredor y lo que pagaron los 49 por él lo vale cada, cada pick que dieron y, lo, y Divo Samuel que se puede hablar de él si hablamos de que Christian McCaffrey es un gran corredor Divo Samuel además de ser un receptor extraordinario también es un muy buen corredor pero lo más importante es lo que hace como receptor después de atrapar el pase las yardas que gana después de la recepción son muchas y eso es lo que ayuda mucho al equipo y a la ofensiva de los 49 mientras que George Kittle que es, una de las, que es una de las mejores alas cerradas que hay en la NFL y también esta ala cerrada lleva mucho tiempo en un alto nivel así que George Kittle es un gran jugador para esta ofensiva no solamente te puede ganar muchas yardas por pase sino también es un gran bloqueador y para el ataque terrestre necesitas a jugadores que bloqueen a jugadores y es por eso que, cre que crea huecos es un gran jugador George Kittle mientras que la defensiva es una unidad muy fuerte de este equipo ya que tienen a Nick tiene a Nick Bosa que es el líder en capturas del equipo. Tiene a Eric Armstead, a Javon Kinlow. Tienen a Fred Warner que es un gran linebacker. Se lesionó apenas hace unas semanas su esquinero titular. Pero aún así este equipo es una gran defensiva. Y le van a hacer mucho partido a los Cardinals de Arizona. Que vienen de ganarle a los Rams de Los Ángeles en un partido no tan cerrado que dominaron. Pero también hay que poner que Matthew Stafford no jugó. Pero también Kyler Murray no jugó el pasado domingo. Pero se espera que para el lunes por la noche pueda jugar. Y es muy importante ya que si no juega Kyler Murray el partido va a ser muy aburrido. Y los 49 van a ganar fácilmente. Y James Conner además de Kyler Murray que es un, que es un coreba que te gana muchas yardas por la vía terrestre. James Conner también es un buen corredor. Y la buena noticia aquí que tienen los... Cardenales es de que Dandre Hopkins ya está de vuelta, está jugando a su mejor nivel, después de, perder, de perderse los primeros seis partidos de la temporada, está volviendo al nivel que lo que lo que le conocíamos en Houston y hace algunas temporadas en Arizona. Pero lo mejor de esa semana es de que Marquise Brown puede volver para el día lunes por la noche. Después de lesionarse hace algunas semanas y ponerlo en la, en la lista de lesionados. Así que por primera vez en la temporada Arizona puede tener a sus dos mejores receptores en un partido. Que son Marquise Brown y DeAndre Hopkins. Y sería una gran adición para la ofensiva de los crenales. Pero también hay malas noticias ya que su ala a la cerrada titular que es Zach Ertz y que es un gran jugador se acaba de lesionar y se perderá lo que resta de la temporada así que es una dura baja una baja muy sensible y la defensiva de Arizona no es una gran unidad que tenga este equipo la ofensiva es lo que los carga pero en la defensiva solo tienen a JJ Watt que es un jugador muy bueno pero sus mejores años ya, ya pasaron pero su mejor hombre en la defensiva es sin duda Buda Baker. Hay que tener mucha atención con él. Es un safety de los mejores en, en la liga en su posición. Y va a causar muchos problemas a la ofensiva de los 49. Y ahora sí vamos a iniciar con los pronósticos para este partido. ¿Cuál, eh, ¿Cómo los veo llegando? Veo llegando muy bien a ambos equipos porque vienen de ganar. Pero los veo mejor a San Francisco. La afición va a hacer mucho impacto para este partido ya que... Arizona juega como local, pero eh, las entradas se agotaron muy rápido y la afición de San Francisco cae, muy, cae más en México 
cae más en México que Arizona, lo va a llenar y le va a causar mucho impacto al equipo. Eh, San Francisco es favorito por 8 puntos, lo cual es una gran cantidad, es favorito por más de un touchdown. Las altas están en 44 puntos, ya que se espera que no haya tantos puntos, pero en mi opinión va a ser un encuentro balanceado. Sí va a haber puntos, pero no tantos. Eh, San Francisco va a ganar por 4 puntos, en mi opinión. Va a ser un encuentro cerrado. Hay que, ver a, hay que ser atentos a la noticia de Kyler Murray, si va a jugar. Si juega Kyler Murray... Va a ser un encuentro muy cerrado e incluso Arizona se lo puede llevar porque este partido puede determinar si Arizona puede competir para entrar a la postemporada y meterse a un boleto de, a un boleto de comodín o si no, ya, o si no, si ya está fuera. Y también para San Francisco es, es muy importante porque quiere alcanzar a Seattle en la lucha por la cima divisional. Así que para ambos equipos este duelo no solamente es un duelo internacional sino que se lo van a tomar como si fuera un juego de postemporada por lo que va, lo que, por lo que va a valer. Así que podemos esperar un buen espectáculo en la cancha del Estadio Azteca el próximo lunes por la noche y espero que les guste este video que acabo de hacer y cuál es su pronóstico para el día lunes y nos vemos en el siguiente video.